எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வழக்கமாக பார்க்குற கிளாஸ் தான் எட்டாவது கிளாஸ்ங்க இன்றைக்கி ஸோ எட்டாவது கிளாஸில் ரெண்டு டாபிக் ஏழாவது கிளாஸ்லேயே முடிச்சிட்டோம் என்னது ரேஷியோ டாபிக் முடிச்சாச்சு இயற்கணிதம் டாபிக் முடிச்சாச்சு அடுத்ததாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சராசரி ஆவரேஜ் டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கிளாஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம போகிற வீடியோ உடனுக்குடன் வரும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் இதுக்காக செலக்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா நம்ம அடுத்த கட்டத்தை என்ன ஸ்லிப் டெஸ்ட் நடத்துகிறோம் ஸ்லிப் டெஸ்ட் நடத்தும் போது உடனே உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சுக்கணும் உடனே கொஷின் டவுன்லோட் பண்ணால் நீங்கள் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு மெசேஜாக வரும் இல்லைனா ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் மின்னல் வேக்கணிதம் வந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் உங்களுடைய ஆதரவை தெரிவிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டெலகிராம் குரூப்பில் சேர்றவங்க மின்னல் வேக்கணிதம் அப்படின்னு டெலகிராம் ஆப்புக்குள்ளே போயிட்டு சர்ச் பாக்ஸில் இதை போடுங்க இந்த லோகோட நம்ம மின்னல் கணிதன் வரும் அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா சரி வாங்க இதில் போகலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சராசரி டாபிக் சராசரி டாபிக் தான் என்ன போகிறோம் அறுபத்தி ஒம்பதாவது கொஷின் அப்போ நம்ம இதுலேருந்து அறுபத்தெட்டு கொஷின் முடிச்சிட்டோம் அதுக்கு நடுவிலே வந்து சில ஸ்கூல் புக் சம்மும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்போ அப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தனா வந்து எழுபது சம் முடிச்சாச்சு அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபுல்லப் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை சார் இப்போ தான் முத முதல்ல பார்க்குறேன் எனக்கு கொஞ்சம் புரியல அப்படின்னா டக்குன்னு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் நம்ம வெப்சைட் இருக்கும் அந்த வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பது கொஷின்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் அதை ரெண்டு லைன் கேப் விட்டு எழுத ஆரம்பிச்சிருங்கன்னு சொன்ன எழுதுருங்க ஸோ இப்போ தான் நீங்கள் முதல் வரீங்கன்னா ஓகே நோ ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் பேஜஸ் விட்டுட்டு இப்போ என்ன கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதுலேருந்து எழுத ஆரம்பிச்சிருங்க ஓகேங்களா டைம் இருந்தால் நீங்கள் மொத்தமாக எழுதுருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரி பார்க்கலாம் சராசரி கேட்டிருக்காங்க சராசரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா புள்ளியல் டாபிக்கில் வரும் அப்படி தானே எஸ் புள்ளியல் டாபிக் தான் சராசரி வரும் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் புள்ளியல் டாபிக் எங்கே படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எயித்து புக்கு படிங்க அதுக்கப்புறம் நைன்த் புக்கு படிங்க டென்த் புக்கு படிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நைன்த் புக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சராசரி பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ டென்த் புக்கில் இருக்கிறதும் கேட்டுட்ருக்காங்க அதில் இருக்கிற புள்ளியல் டாபிக்கும் பார்க்குறோம் அதில் வந்து அதுலேயும் சராசரி இருக்குது கூட்டு சராசரி அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி இருக்குது அது நம்ம பார்க்கலாம் எயித் புக்கும் கூட அடிஷ்னலாக பார்த்துங்க ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி டாபிக் பார்த்து அடுத்த செகண்டு போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் கன்ஃபார்மாக ரெண்டா அதாவது எப்படி சொல்கிறதுன்னு பார்த்தினா குரூப் டூக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஷின் நிறைய கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ப்ரூஃப்பும் இருக்குது சரி பார்க்கலாம் சராசரினா என்ன சார் அப்படின்னா நம்ம கூட எக்ஸாம் எழுதுவோம் எக்ஸாம் வந்து இப்போ அஞ்சு சப்ஜெக்ட் ஸ்கூலில் எழுதியிருப்போம் கரெக்டுங்களா டென்த் வரைக்கும் அதில் அஞ்சு சப்ஜெக்ட் எழுதுறோன்னா அதில் வந்து பார்த்தா தமிழ் இங்கிலீஷ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸு சயின்ஸு சோசியல் சயின்ஸ்னு இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க பார்த்தீங்கன்னா மார்க் வாங்கியிருப்பீங்க இதுக்கு சராசரி மார்க்குன்னு ஒன்று போடுவாங்க மொத்தம் நமக்கு ஐநூறு மார்க்குன்னா இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சராசரியாக நீங்கள் ஒரு நானூறு வாங்குறீங்கன்னா நானூ ஐநூறு பக்கத்தில் நானூறுன்னு போடுவாங்களா எப்படி போடுவாங்க போடுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிக்கு போடுவாங்க ஓகே அப்படிலாம் இல்லை சார் கரெக்டாக சொல்லுங்க அப்படின்னா இப்போ ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லையும் நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட மார்க் வாங்குறீங்க மொத்தம் எத்தனை சப்ஜெக்ட்னு பார்த்தா அஞ்சு சப்ஜெக்ட் எத்தனை எண்களால் கூட்டுறீங்களோ அத்தனை நம்பரால் வகுத்துக்கணும் நம்பர்ஸ் அதாவது இப்போ வந்து நான் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு இந்த நம்பருக்கு சராசரி கண்டுபிடி அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்போ இது ஒரு சப்ஜெக்ட்னே வச்சுக்குமே அப்போ இதில் ரெண்டு மார்க் வாங்கிக்கிறீங்க ரெண்டாவதில் நாலு மார்க் வாங்கிக்கிறீங்க மூணாவது சப்ஜெக்டில் ஆறு மார்க் வாங்கிக்கிறீங்க எட்டாவது மா சப்ஜெக்டில் சாரி நாலாவது சப்ஜெக்டில் எட்டு மார்க் வாங்கியிருக்கேன் அப்போ நாலு சப்ஜெக்ட்லேயும் உன்னுடைய சராசரி மார்க் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க சராசரி மார்க் நம்ம நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதை எல்லாத்தையும் இப்படி கூட்டிப்போம் சரிங்களா இதை நாலால் வகு எத்தனை சப்ஜெக்ட்ன்றமோ அத்தனை நாள் வகுத்துருவோம் வகுத்து ஆன்சரை போட்டு போவோம் இதுதான் ஜென்ரலாக வந்து சராசரினால் நமக்கு தெரிஞ்சுது ஓகே அவ்வளோ ஈஸியாக கேட்க மாட்டாங்க எக்ஸாமில் கொஷின் கொஞ்சம் யோசி வயது <laughs> ஆசிரியர் வயதை சேர்க்கும் பொழுது சராசரி வயது பதினைந்து எனில் ஆசிரியரின் வயதை காண்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்பதில் குரு ஃபோரில்
அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக கேட்பாங்க இது ஏஜ் மாதிரி இருக்கா அதில் ரன்னு மாதிரி கேட்பாங்க டோனியை வச்சு ஸோ இதெல்லாமே இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி போடுங்க பர்ஃபெக்டாக வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஒன்றும் இல்லை போடலாமா சரி கவனி கவனிங்க நான் முதல் கொனெக்ஷன் உங்களுக்கு தெளிவாக எழுதிடுறேன் பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு வகுப்பில் முப்பது மனம் இருக்காங்க ஓகே முப்பது பேர் இருக்காங்க சரி முப்பது பேர் இருக்காங்க அவங்களுடைய சராசரி வயது பதினாலு ஓகேங்களா ஸோ சராசரியாக அப்போது ஒவ்வொருத்தரையும் கூட்டி பதினாலு வகுத்திருப்பாங்க கரெக்டு தானே பதினாலு முப்பதா முப்பதாலு வகுத்திருப்பாங்க கரெக்டாக புரியுது என்ன சொல்கிறது சராசரி முப்பது மாணவர்களோட வயசை கூட்டி முப்பது ஆள் வகுத்திருப்பாங்க கரெக்டா சரி அது இருக்கட்டும் அது தேவையில்லை சரி முப்பது மாணவர்களுடைய சராசரி பதினாலு ஆசிரியர் வயதை சேர்க்கும் பொழுது ஆசிரியர் வயதுனா மொத்தம் முப்பது பேர் இருக்காங்க இப்போ வந்து ஆசிரியர் ஒருத்தர் ஜாயிண்ட் ஆகிறாங்க ஒரு ஆசிரியர் சேர்த்தல் என்ன ஆகும் முப்பத்தோரு பேர் ஆகிடுமா ஆமாம் தானே எஸ் முப்பத்தி ஒரு பேர் ஆகிடுது அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சராசரி ஆகிடுது பதினஞ்சாம் மாறிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த ஒரு ஆசிரியர் உள்ள சேர்த்து அப்போ நீங்கள் எத்தனை நாள் வகுத்திருப்பீங்க முப்பத்தொரு நாள் வகுத்திருப்பீங்க எல்லோரும் ஒன் எக்ஸ் டூ டூன்னு எல்லோரையும் வகுத்துட்டு முப்பத்தி ஒரு பேரையும் வகுத்துட்டு முப்பத்தி ஒரு நாள் நம்ம அதாவது முப்பத்தி ஒரு பேரையும் கூட்டிட்டு முப்பத்தொரு நாள் வகுத்துப்பீங்க கரெக்டாக கரெக்ட் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் நம்ம இவ்வளோ குழப்பெல்லாம் போட தேவையில்லைங்க ஸோ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்படி தான் கொஷின் பட் நான் அதெல்லாம் போடல எல்லாத்தையும் நான் இப்போ சொன்னது எல்லாத்தையும் மறந்துருங்க எதுவுமே தேவையில்லை இப்போ கவனிங்க ஒன்றும் இல்லைப்பா முப்பது மாணவர்களாக முப்பது எழுதிங்க நான் இங்கே வந்துடுறேன் இங்கே வந்துடுறேன் ஏன்னா எனக்கு ஃபேஸ் இல்லை உங்கள் பாருங்கள் முப்பது மாணவர்கள் அவங்களுடைய சராசரி வயசு பதினாலு அதே மாதிரி முப்பத்தி ஒரு மாணவர்கள் அதாவது ஒரு ஆசிரியர் சேர்ந்துடுறாரு இல்லையா அப்போ சராசரி பதினஞ்சு ஓகேங்களா நான் எழுதிடுறேன் கொஷினில் இருக்கிறத எழுதிக்கிறேன் நீங்கள் இதெல்லாம் எழுத தேவையில்லை கொஷின்லேயே போட்டுடலாம் உங்களுக்கு அந்த கொஷினில் போகிறதுக்கு இங்கே மெத்தேர் சொல்கிறேன் முப்பது மாணவர்களுடைய சராசரி வயசு பதினாலு முப்பத்தி ஒரு மாணவர்களின் சராசரி அதாவது ஆசிரியர் வயசு சேர்ந்தால் முப்பத்தோரு பேரோட சராசரி பதினஞ்சு அப்படின்னா அந்த ஆசிரியர் அதாவது புதுசாக வந்தாங்கள்ல ஆசிரியர் அவங்க வயசு என்னன்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஒன்றும் இல்லைங்க ஒது பாருங்களேன் நல்லா கவனிச்சிங்க இதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எடுங்க ஒன்றுன்னு வரும் இதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எடுங்க ஒன்றுன்னு வரும் அவ்வளோதான் இப்போது இந்த இடத்துல நான் என்ன கவனிக்கிங்க சேம் நம்பராக வரணுங்க அதாவது இங்கே எக்ஸுன்னா இங்கே எக்ஸு என்னங்க எக்ஸுன்னா அதாவது இங்கே அஞ்சுன்னு வருதுன்னா அங்கேயும் அஞ்சு தான் வரணும் அங்கே பத்துன்னு வருதுனா இங்கே பத்து தான் வரணும் இங்கே நாலுன்னு வருதுன்னா அங்கேயும் நாலு தான் வரணும் சேம் நம்பராக இருந்தால் இப்போ நான் சொல்கிற கண்டிஷன் சூட்டபுள் ஆகும் சேம் நம்பராக இல்லைனா அது அடுத்த கொஷினில் பார்த்துக்கலாம் இப்போத்தி இது ஓகே சரிங்களா ஸோ சேம் நம்பர் இதை கழிச்சாலும் முப்பதில் முப்பத்தொன்று போனாலும் ஒன்று பதினாலில் பதினஞ்சு போனாலும் ஒன்று ஸோ அப்போ ரெண்டு பக்கமும் ஒன்று ஒன்றுன்னு வரத்தால் ஒன்றும் பண்ண வேணாம் ஜஸ்ட்டு கிராஸாக கூட்டுங்க ஆன்சர் ரெண்டு பங்கு கூட்டி பாருங்களா ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் எந்தனா ஒரு பங்கு கூட்டிங்க ஆன்சர் இப்போ முப்பதையும் பதினஞ்சு கூட்டினா எவ்வளோப்பா முப்பதையும் பதினஞ்சும் கூட்டினா முப்பது நாற்பது நாற்பது நாற்பத்தஞ்சுங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி முப்பத்தொன்றையும் ப பதினாலையும் கூட்டினா நாற்பத்தஞ்சு ஸோ ஆன்சர் நாற்பத்தஞ்சு வயசு அவ்வளோதாங்க ஸோ எவ்வளோ கிர அதாவது பாருங்களா முடிஞ்சிச்சு நாற்பத்தஞ்சு இருக்குது அதோ இருக்குது அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் ஒன்றும் இல்லைங்க ஸோ இது பாருங்கள் இது வந்து இப்போ கொஷினில் பார்க்குறோம் முப்பது மாணவர்கள் பதினாலு சராசரி வயசு ஆசிரியர் வயது போது ஆசிரியர் வயசு சேர்க்கும் போது என்ன ஆகுது முப்பத்தொன்னுக்கு வந்துடும் அவங்களுடைய சராசரி வயசு பதினஞ்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போறீங்க முப்பதுக்கும் முப்பத்தொன்று டிஃப்ரென்ஸ் எடுங்க அதே மாதிரி சராசரி வயசு டிஃப்ரென்ஸ் எடுங்க அதாவது ஆட்களை டிஃப்ரென்ஸ் எடுங்க வயசு ஆவரேஜ் வயசஸ் டிஃப்ரென்ஸ் எடுங்க இதுக்கு ஒன்றுன்னு வருது இதுக்கு ஒன்றுன்னு வருது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் சேமாக இருக்கணும் சேமாக இருந்தால் இப்போ நான் சொல்கிறது ஓகே சேமாக இல்லைனா நம்ம அடுத்த கணக்கு பார்த்தா தெரியும் இப்போத்துக்கு இதை பார்த்துங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போது இது சேமாக இருக்கு சேமாக இருந்தால் என்ன சொன்னேன் கிராஸாக கூட்டிங்க அப்போ முப்பதையும் நாற்பத்தஞ்சு கூட்டலாம் அல்லது முப்பத்தி ஒன்றையும் பதினாலையும் கூட்டலாம் ஓகே அதனால் கிராஸ் உங்களுக்கு புரியலனா நீங்கள் இப்படி எழுதிங்க ஒன்றும் தப்பே இல்லை சரிங்களா சும்மா அங்கே மனசுலேயே கூட இப்படி எழுதிக்கலாம் முப்பது வயசுக்கு முப்பது பேருக்கு பதினாலு சராசரி வயசு முப்பத்தி ஒரு பேருக்கு அந்த ஒரு பேர் வந்து ஆசிரியர் அவங்களுக்கு சராசரி பதினஞ்சு ஸோ இதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கிற இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கிற இது ஒன்று வருது இதுக்கு ஒன்று வருது அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டலாம் அல்லது இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டலாம் எப்படி வேணாலும் கூட்டலாம் ரெண்டு பக்கம் நீங்கள் வெரிஃபை ஒன்றா பண்ணிக்கலாம் தான் அப்புறம் இதெல்லாம் போட்டுருக்காது ஏதாச்சும் கிராஸாக கூட்டிட்டு போய்
ஒன்று பண்ணுற நான் கொஷின் படிச்சேன் முதல்ல ஐந்து எண்களில் சராசரி நாற்பது அவ்வே அவ்வெண்களில் ஒன்றை நீக்கும்போது சராசரி பத்து குறைகிறது ஓகேங்களா அப்போ நீக்கப்பட்ட எண் யாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ பாருங்களா ஒன்றும் இல்லைங்க நான் இதுக்கு அப்படியே எழுதுகிற பாருங்க நல்லா கவனிச்சுங்க அஞ்சு பேரோட சராசரி நாற்பது அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி தான் சொல்கிறாங்க அதில் ஒரு எண் நீக்கிறாங்களா ஒரு எண்ணுன்னா அஞ்சு பேர் இருக்கான் ஒரு ரூமில் அந்த அஞ்சு பேரில் ஒத்த வெளியே போயிட்டான் அப்போ நாலு பேர் தானே ரூமில் இருப்பாங்க அப்போ எவ்வளோ குறையுதுன்னா இப்போ குறைஞ்சிருக்கு இதில் அஞ்சு இருந்தது முன்ன வந்து ஆசிரியர் உள்ளே வந்தாங்க அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒருத்தர் உள்ளே வந்தால் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எப்படி வயசு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து குறையத்தால் வயசு குறையும் எவ்வளோ குறையுதுன்னு அவனே சொல்லியிருக்கான் பத்து குறைஞ்சிருதான் பத்து குறையுதுன்னா அப்போ இங்கே முப்பது தானே வரும் கரெக்டாக ஸோ முப்பது சராசரி வந்துடும் இப்போது நான் என்ன சொன்னேன் ஜஸ்ட்டு இதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எடுங்க ஒன்று வருது இதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எடுங்க பத்து வருது ஸோ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு நான் ரெண்டு பக்கமும் சேமாக வரணும் சேமாக வந்தால் ஆக்ராஸாக கூப்பிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் பட் சேமாக இருக்கான்னு கேட்டால் சேமாக இல்லை அப்போது சேமாக இல்லாததால் என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க கவனிங்க நமக்கு எப்படி ரெண்டு பக்கம் சேமாக இருக்கும் இல்லை அப்போது சேமாக இல்லையா இந்த பக்கம் ஒன்று வந்திருக்கு இந்த பக்கம் பத்து வருது இந்த பத்தை இந்த நம்பராக கூட இது நான் ஒத்திக்கிறேன் அப்படியே ஜஸ்ட்டு பெருக்குங்க சரிங்களா ஜஸ்ட்டு பெருக்குங்க ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு நம்பராகவோட பெருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம கிராஸாக கூட்டத்தால் ஏதாச்சும் ஒரு நம்பராகவோட பெருக்குனா போதும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஒன்று இதாக கூட இதாக கூட பெருக்குங்க ஸோ உங்களுக்கு புரியத்துக்காக நான் இம்மாண்டு போடுறேன் நீங்கள் வந்து எக்ஸாமில் இப்படிலாம் பெறக்கூடாது ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர் இருக்குங்க ஏன்னா நம்ம கிராஸாக தானே கூட்ட போகிறோம் நான் வேணா போட்டுருந்தேன் பாருங்களேன் அஞ்சாக கூட பத்து பெருக்குனா ஐம்பது சார் ஓகே ஐம்பது இப்படியே போட்டுருங்க ஐம்பது அடுத்தது வந்து இந்த நாலாக கூட பத்து பெருக்குனா நாற்பது அப்போ நாற்பது போட்டுட்டுனா ஓகே அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் இந்த ஒன்றாக கூட பெருக்கு இருந்தாலும் அப்படியே தான் இருக்கும் என்ன இருக்குது நாற்பது முப்பது அப்போ நாற்பது இங்கே கீழே முப்பது ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட்டு கிராஸாக கூட்டுங்க ஆன்சர்ன்னு சொன்னேன் அவ்வளோதாங்க இப்போ பாருங்களேன் நாற்பது நாற்பதும் கூட்டினா எண்பது அதே மாதிரி ஐம்பதும் முப்பதும் கூட்டினா எண்பது ஸோ ஆன்சர் எண்பது அவ்வளோதான் பாருங்கள் ஒன்றுமே இல்லை டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் ஒரு விஷயமே இல்லை நீங்கள் இவ்வளோ கூட கூட்டக்கூடாதுங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இந்த இவ்வளோலாம் கூடக்கூடாது இங்கே பாருங்களேன் இந்த கொஷினே காமிக்கிறேன் பாருங்க இப்போ என்னென்னா நான் அந்த கலர் மாற்றி காமிக்கிறேன் இப்போ நாற்ப நாலு அஞ்சு நாலுன்னு போட்டோம் நாற்பது முப்பதுன்னு போட்டோம் இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தால் அது ஒன்று வருது இது பத்துன்னு வருது ஓகேவா நம்ம எப்படி என்ன சொன்னோம் கிராஸாக கொட்டினா போதும் ஏதாச்சும் ஒன்று கிராஸாக அப்போ இந்த பத்து ஏற்றுமே அஞ்சாவது பெருங்க இங்கே ஐம்பதுன்னு வந்துடும் இந்த ஒன்று ஏற்றுமே இங்கே பெருங்க முப்பதுன்னு வந்துடும் அப்போ அஞ்சு ஐம்பதையும் முப்பதையும் கூட்டுங்க ஐம்பதையும் முப்பதையும் கூட்டினா எண்பது ஆன்சர் அவ்வளோதான் பாருங்கள் வித்தின் செகண்டு செகண்டே கிடையாது கொஷின் பா படிக்கும் போதே ஆன்சர் சொல்லிடணும் அவ்வளோ சிம்பிளாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக வரும் நீங்கள் வேணால் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் புரியலாம் எழுபத்தி ஓராவது கொஷின் பாருங்கள் பதினோரு எண்களின் சராசரி முப்பது முதல் ஐந்து எண்களின் சராசரி இருபத்தி ஐந்து கடைசி ஐந்து எண்களின் சராசரி இருபத்தி எட்டு எனில் ஆறாவது எண்ணை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸி தாங்க இந்த மாதிரி கணக்கு என்னென்னா நல்லா கவனிச்சுங்க நான் சொல்கிறது இதுவும் இதுவும் ஒரே பேட்டர்ன் தான் ஆனால் இதில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் கொஷின் தாங்க இருக்குது இதில் சரிங்களா நிறையலாம் இல்லை நீங்கள் குழப்பிக்கு தேவை முதல் <laughs> பதினோரு எண்களுக்கு முப்பது சராசரின்னு சொல்கிறாங்க முதல் அஞ்சுக்கு இப்போ இப்படி வச்சுப்போம் மொத்த பதினோரு எண்கள் அவங்களுக்கு முப்பது சராசரின்றாங்க அதுக்கப்புறம் அஞ்சு எண்கள் முதல் அஞ்சு எண்கள் இருபத்தஞ்சி சராசரி அடுத்தது கடைசி ஐந்து எண்கள் சராசரி இருபத்தி எட்டு அப்போது இப்போ பாருங்கள் மொத்தம் பதினோரு பேர் அதில் முதல் அஞ்சு கடைசி அஞ்சுன்றாங்க அப்போது ஒரு நம்பர் விட்டுட்டு இருக்காங்க கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ ஆறாவது என்னென்னு கேட்குறாங்க இப்போ கரெக்டாக தான் இருக்குது கணக்கு கரெக்டாக தான் வருது அப்போ ஆறாவது எண் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது ஓகே இப்படி தானே சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நான் இன்னும் எப்படி போகணும்னு சொல்ல கணக்கு புரியுதுங்களா இப்போ இதே எழுபத்தி ரெண்டாவது கொஷின் பாருங்களேன் எழுபத்தி ரெண்டாவது கொஷின் நான் சொல்கிறேன்னா பதினோரு முடிவுகளின் சராசரி ஐம்பது ஓகேங்களா முதல் ஆறு முடிவுகளின் சராசரி நாற்பத்தி ஒம்பது கடைசி ஆறு முடிவுகளின் சராசரி என்ன சொல்கிறாங்க கடைசி ஆறு ஐம்பத்தி ரெண்டு எனில் 
இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இனில் ஆறாவது எம்பர் அப்போ கடைசி நம்பர் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா இப்போ கணக்கு பாருங்களேன் இதுவும் இதுவும் கூட்டினா என்ன வருது ஆறு ஆறையும் கூட்டினா பன்னெண்டு வருது ஆனால் நம்ம கேட்டு மொத்தமே பதினொன்று தான் இருக்குது ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அப்போது போன கொஷனில் ஒன்று கம்மியாக இருக்குது இந்த கொஷனில் ஒன்று அதிகமாக இருக்குது இதாங்க டைப்பே இதில் இருக்க இந்த மாடல் கொஷின் கேட்குறானாவே இருக்கிறதே ரெண்டே ரெண்டு டைப்பு தான் ஒன்று கணக்கு அதிகமாக பண்ணோம் இல்லைனா கணக்கு கம்மியாக பண்ணோம் இதுதான் அவங்க பண்ணுற விஷயமே சரியா சரி இப்போ இது எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவனிங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு டைப் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா சரி கவனிங்க ஒன்று கம்மியாக இருந்தால் இப்போ நான் சொல்கிறத கொஞ்சம் தெளிவாக நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஒன்று கம்மியாக இருந்தால் வழக்கமாக கூட்டுறத்தை கூட்டிங்க நான் அதை என்னென்னு சொல்கிறேன் கணக்கில் முதல் இதை பார்த்துங்க நான் சொல்கிறத அப்படியே நான் மைண்டில் நான் ஏற்றிங்க அதாவது ஒன்று கம்மியாக கணக்கு பண்ணால் இப்போ கணக்கு வந்து கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று கம்மியாக கணக்கு பண்ணானே வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒன்று கம்மியாக பண்ணால் வழக்கமாக கூட்ட வேண்டியது கூட்டுங்க கழிக்க வேண்டியது கழிங்க ஓகேங்களா வழக்கமாக கூட்ட வேண்டியதை கூட்டுங்க கழிக்க வேண்டியது ஓ சார் நார்மலாக போட்டுடலாம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இதே இந்த கணக்கில் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அதாவது யாரோ ஒருத்தரை ரெண்டு முறை கணக்கு பண்ணிட்டாங்க அப்படி தானே அர்த்தம் அதான் முதல் ஆறு கடைசி ஆறு அப்போ மொத்தத்தையும் கூட்டினா பன்னெண்டு வருது ஆனால் ஃபங்க்ஷனில் பதினோரு பேர் தான் இருக்கான் ஸோ பதினோரு பேரில் பன்னெண்டு பேர் கணக்கு எடுத்தால் அப்போது யாரோ ஒருத்தர் ரெண்டு முறை கணக்கு எடுத்துருக்காங்கன்னு தானே அர்த்தம் ஸோ மிஸ்டேக்காக கணக்கு போட்டிருக்காங்க அப்போது மிஸ்டேக்காக கணக்கு போட்டிருந்தாங்கன்னா அப்போது கொடுக்குற வேல்யூ விட அதாவது மொத்த வேல்யூ விட கொடுக்குற வேல்யூ கணக்கு பண்ணுற வேல்யூ வந்து ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா போனால் எங்கெல்லாம் கூட்டணுமோ அங்கெல்லாம் கழிச்சுக்கணும் எங்கெல்லாம் கழிக்கணுமோ அங்கெல்லாம் கூட்டணும் அப்படியே ஆப்போசிட்டுங்க அவ்வளோதான் எங்கே கூட்டணும் எங்கே கழிக்கணுன்றது நான் சொல்கிறேன் ஜஸ்ட்டு புரிஞ்சுங்க அதிகமாக கணக்கு பண்ணியிருந்தால் ஆப்போசிட்டில் போடுங்க ஒரு இடத்துல கூட்டணுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அது பார்த்தாவே கூட்டணும் அப்படின்னு தெரியுது ஆனால் கூட்டக்கூடாது கழிச்சுக்கணும் ஒரு இடத்துல கழிக்கணும்னு தெரியுது ஆனால் அங்கே கழிக்கக்கூடாது கூட்டிக்கணும் புரியுதுங்களா ஒன்று அதிகமாக போனால் கூட்ட வேண்டிய இடத்துல கழிக்கணும் கழிக்க வேண்டிய இதில் கூட்டணும் இதே வந்து ஒன்று கம்மியாக வந்தால் கூட்ட வேண்டிய இடத்துல கூட்டணும் கழிக்க வேண்டிய இதை கழிக்கணும் அவ்வளோதாங்க அப்பா புஞ்சிச்சா ஐயோ என்னடா வளர்ற அப்படின்ற மாதிரி இருக்கா ஸோ ஒன்றும் இல்லைங்க கணக்கு போட்டால் டக்குன்னு வந்துடும் சரிங்களா ஒன்றும் கஷ்டம்லாம் கிடையாது ம் சரி இப்போ பாருங்கள் இந்த கொஷினே இந்த கொஷின் தானே பார்க்குறோம் இதில் பாருங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கதை மாதிரி சொல்கிறேன் பட் ரொம்ப ஈஸிங்க அப் இப்படியே போட்டுடலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் நார்மல் மெத்தேடு போட்டு நார்மல் மெத்தேடுனால் பெருகணும் அப்புறம் கழிக்கணும் கூட்டணும்னு ஏகப்பட்ட டைப் சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு டைப் நாலு வரி இருக்கும் போட நமக்கு அந்த வேலைலாம் கிடையாதுங்க வித்தின் அப்படியே கொஷின் படிக்கும் போதே ஆன்சர் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் முதல்ல பதினோரு எண்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த விஷயத்த உங்களுக்கு புரியறதுக்காக எப்படி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பதினோரு எண்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வைக்கிறேங்க நம்ம வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குதுப்பா அதில் பதினோரு பேர் இன்வைட் பண்ணுறேன் ஒரு பதினோரு பேர் இன்வைட் பண்ணுறேன் இதுக்கு தெளிவாக போடுங்க இது உண்மையாகவே நான் இப்போ சொல்கிற மெத்தேட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக வரும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வைக்கிறேன் பதினோரு பேர் இன்வைட் பண்ணுறேன் பதினோரு பேர் வராங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் முப்பது முப்பது சாக்லேட் கொடுக்கலான்னு ஒரு கவரில் வச்சுருக்கேன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் முப்பது முப்பது சாக்லேட் ஓகேங்களா அதான் மீனிங் சராசரினாவே அதான் சரிங்களா ஸோ இப்படி நான் வச்சுங்க நான் சொல்கிற மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் முப்பது முப்பது சாக்லேட் கொடுக்க போகிறேன் ஓகே ஓகே அப்போது இதில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது நம்பர் ஒன் வராரு அவருக்கு முப்பது சாக்லேட் கையில் கொடுத்துருவேன் நம்பர் டூ வராரு அவருக்கு முப்பது சாக்லேட் கொடுக்கலான்னு ஒரு கவரில் பேக் பண்ணி ரெடியாக வச்சாச்சு ஸோ ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சு போகிறவங்களுக்கு அப்படி கொடுப்பாங்கல்ல ஓகே இப்போது முதல் அஞ்சு நபருக்கு அதாவது முதல் ஐந்து எண்களின் சராசரி இருபத்தஞ்சின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது முதல் அஞ்சு பேருமே முதல் அஞ்சு பேர் வராங்க இல்லையா ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சு அஞ்சு பேருமே என்ன பண்ணுறாங்க முப்பது சாக்லேட் கொடுத்தா இல்லை எனக்கு முப்பது வேணாம் இருபத்தஞ்சி போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முப்பது வேண்டாம் இருபத்தஞ்சி போதும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த பேக்கெட்டில் முப்பது தானே இருக்குது முப்பதில் அஞ்சு எடுத்து நம்மக்கிட்ட கொடுத்துட்றாங்க அப்போ அஞ்சு நமக்கு வருது கரெக்டாக சரி ஒருத்தர் அஞ்சு சாக்லேட் கொடுத்தா அப்போ அஞ்சு பேர் எத்தனை சாக்லேட் கொடுப்பான் ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சி சாக்லேட்டா அப்போ இருபத்தஞ்சி சாக்லேட் கரெக்டாக ஓகே இப்போ இது இன்னும் அவுட்டாங்க அதாவது நமக்கு வருதா குறையுதா ஒவ்வொருத்தருக்கும் முப்பது முப்பது பேக் பண்ணி வச்சுட்டோம் ஆனால் அந்த முப்பதுலேருந்து அஞ்சு எடுத்து நமக்கு கொடுத்துட
கடைசியாக அஞ்சு பேர் வெளியே வராங்க அவங்களுக்கும் நம்ம முப்பது சாக்லேட் போட்ட கவர் கையில் கொடுக்குறோம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இல்லை இல்லைப்பா நீங்களே ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஃபேமிலி எதுக்கு இவ்வளோ முப்பதுலாம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அந்தாங்க ரெண்டு சாக்லேட் வச்சுங்க அப்படின்னு அதை ஏன்னா இருபத்தெட்டுன்னு சொல்கிறேனா முப்பதில் இருபத்தெட்டு எடுத்துக்கிறானா மீதி ரெண்டு நம்மக்கிட்ட கொடுத்தர்றான் ஒருத்தர் ரெண்டு சாக்லேட் கொடுத்தா அஞ்சு பேர் ரெண்டு ரிட்டன் பண்ணுறாங்கல்ல ஏன்னா சராசரி இருபத்தெட்டுனா ஓத்தர் ரெண்டு ரிட்டன் கொடுத்துட்றாங்க அப்போ ஐ ரெண்டு பத்து சாக்லேட்டா கரெக்டாக அந்த பத்து சாக்லேட் கடைசி நபர்கள் பத்து சாக்லேட் நமக்கு வருது ஏன்னா எடுத்து கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இதே கூட்டிக்கலாமா ஸோ கடைசியாக கல்லாவில் என்ன ஆகுது இருபத்தஞ்சி சாக்லேட் பத்து சாக்லேட் அப்போ நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தா முப்பத்தஞ்சு சாக்லேட் இருக்குது இப்போது அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கடைசியாக வரணுங்க சேர்த்து கொடுத்துற வந்துட்டான் அவ்வளோதானே அப்படி தானே கரெக்டாக ஏன்னா இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஒன்றும் இல்லைங்க கவனிங்க அஞ்சு அஞ்சும் கூட்டினா பத்து பேர் தாங்க வருது ஆனால் நமக்கு மொத்த பேர் எவ்வளோ பதினோரு பேர் அப்போது ஒரு நபர் இருக்கார் அவர் அவர் தானே கடைசியாக வருவார் ஏன்னா முதல் அஞ்சு பேர் போயிட்டான் கடைசி அஞ்சு பேர் போயிட்டான் அப்போ எவனோ ஒருத்தையும் விட்டான் ஏன்னா ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அப்போ அந்த ஒரு ஆள் யாரோ ஒருத்தர் உள்ள ஃபங்க்ஷன்லேருந்து இன்னும் வெளியே வரலை அப்போ வெளியே வராததால் அவருடைய பாக்கெட் முப்பதும் இருக்குது மீதி எத்து கொடுத்துட்டு போனாங்கல்ல இருபத்தஞ்சி முதல் அஞ்சு பேர் இருபத்தஞ்சி சாக்லேட் கொடுத்துட்டு போனால் கடைசி அஞ்சு பே அப்போ அஞ்சு பேர் பத்து சாக்லேட் மொத்தம் கொடுத்துட்டான் அப்போ இருபத்தஞ்சி பத்தையும் கூட்டினா என்ன ஆகுது முப்பத்தஞ்சுங்களா ஸோ முப்பத்தஞ்சு இப்போ மொத்தம் கூட்டிக்கலாம்ல முப்பது ஒரு இருபத்தஞ்சு ஒரு பத்து டக் டக் டக்குன்னு கூட்டுங்களேன் எவ்வளோ வருது பாருங்கள் அறுபத்தி அஞ்சுன்னு வருமா ஸோ கடைசி நபருக்கு அறுபத்தஞ்சு சாக்லேட் இருக்குது நீ வேணா எத்துமோ வேணா விட்டுன்னு நம்ம கணக்கு முடிச்சிட்றோம் அவர் என்ன பண்ணிக்கிறாரு எப்பா கொத்தா போதுன்னு வாங்கிக்கிறாரு அப்போ ஆன்சர் அறுபத்தஞ்சு அவ்வளோதாங்க நான் என்ன கணக்கு போட்டேன் பார்த்தீங்களா ஒரு கணக்கும் போகல நார்மல் மெத்தடு போடணும் ரொம்ப கஷ்டங்க ஆ இது வேணால் நான் ஒரு நார்மல் மெத்தட் போட்டு காமிக்கிறேன் நான் சொல்கிறது ஈஸியாக அது ஈஸியான்றது ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கிறேன் சரி இப்போ அறுபத்தஞ்சு ஆன்சர் போடலாமா இருக்குதா பார்க்கலாமா ஹைச்சிடுறேங்க மொத்தம் ஹைச்சிடுறேன் ஸோ உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு தாங்க போட்ட இவ்வளோ விஷயமே அறுபத்தஞ்சு ஆன்சர் இப்போ நார்மல் மெத்தட் போடுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு நார்மல் மெத்தடும் போட்டுக்கலாம் ஆறாவது என்ன கேட்டாங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க முதல் பதினோ பதினோரு எண்களின் சராசரி முப்பது அதை பெருக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிக்கணும்னா கழிக்கணும் என்ன கழிக்கணும் ஏன்னா ஆறாவது நம்பர் கேட்கறதால கழிக்கணும் முதல் ஐந்து எண்களின் சராசரி முதல் ஐந்து எண்களின் சராசரி இருபத்தஞ்சி அப்போ அஞ்சையும் இருபத்தஞ்சையும் பெருக்குங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு கூட்டல் போட்டு கடைசியாக எவ்வளோ பேர் இருக்கான் அஞ்சு இன்ட்டு இருபத்தி எட்டு கரெக்டாக இதை செஞ்சால் ஆன்சர்ப்பா நல்லா பாருங்கள் இந்த பதினொன்றையும் முப்பதையும் பெருகணும் அதுக்கப்புறம் அஞ்சு இருபத்தஞ்சையும் பெருகணும் அஞ்சு இருபத்தெட்டையும் பெருகணும் இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டணும் கூட்டி கழிக்கணும் ஆடேங்கப்பா போதுமா இப்போ புரியுதுங்களா சரி இப்போ நீங்கள் இதை செஞ்சும் பார்த்து காமிச்சிடுறேன் நான் நார்மல் மெத்தட் போகிறேன்பா ஓகேங்களா முந்நூற்றி முப்பதுங்க பெருகுனா மைனஸ் அஞ்சு இருபத்தஞ்சு பெருகுனா நூற்றி இருபத்தஞ்சு நான் ப்ராக்கெட் போட்டுக்கிறேன் நூற்றி இருபத்தஞ்சு அதுக்கப்புறம் கூட்டணும் அஞ்சு இருபத்தெட்டையும் பெருகுனா அஞ்சு இருபத்தெட்டு பெருக்கத்த பெரிய விஷயம் பெருக்க தெரியாது இல்லையா ஸோ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் மோஸ் அதாவது ஒரு சிலர் சொல்கிறேன் நூற்றி நாற்பது அப்படின்னு வரும் சரி ஆடா சாரிங்க நான் வேகமாக நான் ஊற்றிட்டேன் நூற்றி ப நூற்றி நூற்றி நாற்பதுங்க அது சரி அப்போ இதை கூட்டினா முந்நூற்றி முப்பது தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை ரெண்டுத்தையும் கூட்டுறேன் கூட்டினா இரநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுன்னு வரும் சரிங்களா ஸோ இர முந்நூற்றி முப்பதில் இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சு போச்சுன்னா எவ்வளோ வருது பாருங்கள் டக்குன்னு போய் கொடுங்க அறுபத்தஞ்சு ஆன்சர் பாருங்களேன் ஸோ இவ்வளோ பெரிய கணக்கு போனேங்க ஆனால் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஒரு ஃபங்க்ஷனாக வச்சு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருந்துட்டேன் ஓகேங்களா புரியுதா நான் சொன்னது சரி கண்டிப்பாக புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது இது இப்போது நான் உங்ககிட்ட முதலே சொன்னேன் கணக்கில் வந்து நான் கூட்டும் போது ஒருத்தர் கம்மியாக கூட்டினா நார்மலாக கூட்ட வேண்டிய இடத்துல கூட்டுங்க கழிக்க வேண்டிய இடத்துல கழிங்க அப்படின்னு சொன்னேன் கரெக்டாக செஞ்சிட்டுனா இப்போ அடுத்த கணக்குங்க இதை நீங்கள் தான் கெஸ் பண்ணணும் ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தாவே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ என்னது கொடுத்துற வேல்யூ விட நம்ம கணக்கு பண்ணுற வேல்யூ கம்மியாக இருந்தால் நார்மல் மெத்தேடு நார்மலாக கூட்டணும் கொடுத்துக்கிற வேல்யூ விட நான் கூட்டுற வேல்யூ வந்து அதிகமாக போச்சுன்னா ஆப்போசிட் பண்ணும் ஓகேவா இப்போ கவனிப்பீங்க இதை பாடுங்க எழுபத்தி ரெண்டாவது கொஷின் பதினோரு முடிவுகளின் சராசரி ஐம்பது ஆகும் ஓகேங்க முதல் ஆறு முடிவுகளின் சராசரி நாற்பத்தொம்பது கடைசி ஆறு முடிவுகளின் சராசரி ஐம்பத்தி ரெண்டு இனியில் ஆறாவது என் ஆறாவது முடிவு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட்டு பாருங்களேன்
இன்வெட் பண்ணிட்டு ஃபங்க்ஷன் நடந்துகிட்ருக்கு நான் உடனே என்ன பண்ணுறேன் எல்லாருக்கையிலையும் எதாவது ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கலான்றதுக்காக நான் அதே சாக்லேட் தான் ஆளுக்கு என்ன கொடுத்துறான் கொஷின் இல்லை ஐம்பதுன்றான் அப்போது ஐம்பது அம் ஒரு பாக்கெட்டில் ஐம்பது சாக்லேட் போட்டு பின் பண்ணி ரெடியாக வச்சுட்டேன் வரவங்கெல்லாம் அப்படியே கொடுத்துருவோம் அப்படின்றதுக்காக ஓகேங்களா புரியுதா அப்போது ஒவ்வொருத்தருக்கா நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஐம்பது சாக்லேட் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு வச்சுட்டேன் பதினோரு பேருக்கு அப்போ பதினோரு ஐம்பது செட் இருக்குது ஓகேங்களா அது நார்மல் மெத்தடில் பெருகணும் இங்கே நீங்கள் அளப்பு இருக்காதீங்க மைண்டில் வச்சுங்க அடுத்தது பாருங்களேன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முதல் ஆறு முடிவுகள் அப்போ முதல் ஆறு பேர் வெளியே வரா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஐம்பது 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 கொடுக்கலாம் ரெடியாக இருக்கேன் ஓகேங்களா பட் ஓ அந்த ஆறு பேருமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒருத்தர் ஃபஸ்ட்டு வராருன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வர எனக்கு ஐம்பது வேணாம்ப்பா எனக்கு வந்து ஐம்பது வேணாம் நாற்பத்தொம்பது போதும் அப்படின்னு கொடுத்துட்றான் ஒருத்தன் ஒரு சாக்லேட் கொடுத்துட்றான் அப்போ ஆறு பேரும் ஒரு ஒரு சாக்லேட் கொடுக்குறாங்க அதான் சராசரி ஓகேங்களா அப்போ ஆறு பேருமே ஒவ்வொரு சாக்லேட் கொடுத்தா அப்போ ஆறு சாக்லேட் ஆகுமா எஸ் ஆறு சாக்லேட் கரெக்டாக அப்போ ஆறு சாக்லேட் நமக்கு வருமா போமா வரும் அப்போ ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா கரெக்டாக ஏன்னா ஐம்பது சாக்லேட் பிளான் பண்ணி பின் பண்ணிட்டேன் பின்னை ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஒரு சாக்லேட் கொடுத்துட்டு மீதி நாற்பத்தொம்பது சாக்லேட் எடுத்து போயிட்டாங்க எத்தனை பேர் ஆறு பேர் ஓகேங்களா அதனால் ஆறு சாக்லேட் நமக்கு இன் வந்திருக்கு வந்திருக்கு உள்ளே ஏற்றி வச்சுக்கிட்டேன் அதனால் ப்ளஸ் போட்டுக்கிட்டேன் வெளியே போனால் மைனஸ் போட்டுப்பீங்க கரெக்டாக அடுத்தது பாருங்களேன் அடுத்த கடைசி ஆறு முடிவுகள் அப்போ கடைசி ஆறு பேர் வெளியே வரான் அவன் என்ன பண்ணுறான் எனக்கு வந்து ஐம்பது சாக்லேட்லாம் பற்றாது என் கௌரவம் என்ன ஆகிறது நான் எந்த இதில் என்னுடைய சாட்டக்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறான் உடனே என்ன ஆச்சு ஐயா நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே என்ன பண்ணுறோம் நம்ம பிளான் எப்படிங்க எல்லாருக்குமே ஐம்பது ஐம்பது கொடுக்கலாம் தான் ஒரு பிளான் பண்ணோம் ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தகராது பண்ணி ஐம்பத்தி ரெண்டு வேணும்னு வாங்குறாங்க ஒருத்தர் ரெண் நம்ம பிளானை விட ரெண்டு சாக்லேட் அதிகமாக வராது ஏன்னா நான் ஐம்பது தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் கரெக்டாக பட் ஐம்பத்தி ரெண்டு கேட்குறாங்க அப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டு கேட்டால் என்ன அர்த்தம் ரெண்டு சாக்லேட் நம்ம கொடுத்து தான் ஆகணும் கரெக்டாக ஒருத்தர் ரெண்டு சாக்லேட் அதிகமாக வாங்கினா ஆறு பேருமே ரெண்டு ரெண்டு வாங்குகிறான் ஏன்னா கடைசி ஆறு பேர் ஐம்பத்தி ரெண்டு கேட்குறான் அப்போ வேறு வழி இல்லாமல் என்ன பண்ணுறது அந்த பின் ஓப்பன் பண்ணி ரெண்டு 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 போட்டு அனுப்பணும் அப்போது ஐம்பது பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தேன் பட்டு ரெண்டு ரெண்டு ஒருத்தர் ரெண்டு சாக்லேட் அதிகமாக வாங்குகிறாங்க ஆறு பேருனா ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு சாக்லேட் அதிகமாக போயிடுச்சு அப்போ நம்ம பட்ஜெட்டை விட அதிகமாக போயிடுச்சு அப்போ நம்ம என்ன ஆச்சு நம்ம பிளானை விட அதிகமாக தானே போயிருக்கு அப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுல என்ன ஆகும் இருக்கிற மதிப்பு குறைஞ்சி போடும்ல கரெக்டுங்களா அப்போ என்ன ஆகுது பன்னெண்டு மைனஸ் போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக ஏன்னா ப்ளஸ்ஸுன்னா நமக்கு வந்து ஒரு பிளான் போட்டு பேக்கெட் பண்ணியிருந்தோம் அதில் வந்து வேணான்னு கொடுத்துட்டாங்க அதனால் நமக்கு சேருது அதனால் சேரத்தால் ப்ளஸ் போட்டுக்கிட்டேன் இதே வந்து வெளியே போகுது நம்ம ஒரு பிளான் பண்ணியிருந்தால் அதுக்கு மேலே கேட்டேன் நான் ஒருத்தேன் அப்போ அந்த பிளானை விட அதிகமாக போகிறதால குறையுது தானே அர்த்தம் மதிப்பு மதிப்பு கரெக்டாக மைனஸ் போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ நல்லா கவனிக்கணும் இதை நீங்கள் அப்படியே போட்டு ஒன்னு பிரச்சனை இல்லைங்க நல்லா கவனிங்க இங்க மொத்த பங்கு கூட்டினது பதினோரு பேருங்க ஆனா முதல் ஆறு கடைசி ஆறுன்னும் போது பன்னெண்டு பேர் ஆயிடுச்சு அப்போ வந்தவங்களே பதினோரு பேர் எங்கிருந்து பன்னெண்டு பாக்கெட் போச்சு ஆமாம் இல்லை எங்கிருந்து பன்னெண்டு பாக்கெட் போச்சு அப்படின்னு ஒரு குழப்பம் இருக்கும் பட் அதெல்லாம் தேவையில்லை அப்போது தவறுதலாக என்ன கூட்டியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ இப்போ என்ன சார் பண்ணுறதுனா கடைசியாக ஒருத்தருக்கு எப்படி சார் போகிறது அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்றும் இல்லைங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்தவங்களை விட எண்ணிக்கை தவறுதலாக அதிகமாக போனால் எங்கெல்லாம் ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆப்போசிட் பண்ண சொன்னால் எங்கெல்லாம் ப்ளஸ் இருக்கோ அங்கே மைனஸ் போடுங்க எங்கெல்லாம் மைனஸ் இருக்கோ அங்கே ப்ளஸ் போடுங்க ஆன்சர் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா புரியுதா நான் சொல்கிறது சரி இப்போ ஒன்றும் இல்லை அப்போ மைனஸ் ஆறு ப்ளஸ் பன்னெண்டு இது ரெண்டுத்தையும் கழிச்சிடுவோம் அப்புறமா கூட்டிப்போம் கூட்டினா இங்கே ஆறு வரும் என்ன ஆறு ப்ளஸ் ஆறுன்னு வரும் இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டணும் ஐம்பத்தி ஆறு அப்போ கடைசி நபருக்கு ஐம்பத்தி ஆறு சாக்லேட் கொடுக்குறோம் இதுதான் ஆன்சர் அவ்வளோதான் எங்கள் இப்போ பாருங்கள் புரியுதா ஜஸ்ட்டு நான் ஒன்றுமே பண்ணலங்க இதுக்கு முன்னாடி நார்மல் மெத்தட் போட்டோம் உண்மையே ரொம்ப கஷ்டங்க பட் இது அப்படியே கொடுக்குற வேலையை நீங்கள் கெஸ் பண்ணிட்டால் போதும் புரியுதுங்களா ஸோ புரியலனா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ ஐம்பத்தி ஆறு ஆன்சர் அப்படி தான் முடிஞ்சிச்சா நம்ம இருக்குதான்னு பார்த்துருமே முதல் ஐம்பத்தி ஆறு இருக்கா அதோ இருக்குதே அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஸோ புரியும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த கண
x, x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8 என்ற விபரங்களின் சராசரி 16 எனில் இதில் x என் மதிப்புங்க இந்த டைப்பில் இல்லை சரிங்களா இது கொஞ்சம் எழுதிங்க எழுதுகிறவங்க எழுதியிருந்தீங்கன்னா இன்னும் இருக்கு இல்லை அதுக்கு பதில் எக்ஸ் என் மதிப்பை காணுங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த கணக்கில் அது டைப்பிங் மிஸ்டேக் அது மட்டும் எழுதிங்க சரி இது மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா ஒன்றும் இல்லைங்க நல்லா கவனிச்சிங்க நம்பர்ஸ் ஏறு வரிசையில் இருந்தால் ஏறு வரிசை நீங்கள் பாருங்களா எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆறு எக்ஸ் ப்ளஸ் எட்டு உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணுன்னா எக்ஸுக்கு ஒன்றுன்னு வச்சிங்களா ஒரு உதாரணத்துக்கு எப்பா நேற்று ரெண்டுன்னு சொன்னேப்பா அப்படின்னு சொல்லாதீங்க இந்த கணக்கில் சொ புரியுதுக்காக சொல்கிறேன் எக்ஸுக்கு ஒன்றுன்னு வைக்கிறீங்க வச்சிங்களா ஒன்று அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு ஒன்று தானே அப்போது எக்ஸாக கூட ரெண்டு கூட்டினா மூணு அப்போது எக்ஸாக கூட நாலு இருக்குது நாலாக கூட ஒன்று கூட்டினா அஞ்சு அதாவது ஆறாக கூட ஒன்று கூட்டினா ஏழு எட்டாக கூட ஒன்று கூட்டினா ஒம்பது பாருங்கள் எல்லாமே ஒற்றைப்படை எண்களாக இருக்குது ஒற்றைப்படை எண்களும் ஏறு வரிசையில் இருக்குது ஏறு வரிசையிலையோ அல்லது இறங்கு வரிசை இறங்கு வரிசைனா ஒம்பது ஏழு அஞ்சு மூணு ஒன்று நம்பர்ஸ் கரெக்டாக தொடர்ச்சியாக இருக்காங்க ஒற்றைப்படையில் தொடர்ச்சியாக இருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேண்டாங்க நல்லா கவனிங்க எக்ஸோட மதிப்பு கேட்குறாங்க எதனா எக்ஸோட மதிப்பு தானே கேட்குறாங்க எஸ் எக்ஸோட மதிப்பு கேட்குறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டும் லாஸ்ட்டும் அடிச்சிருங்க அடுத்துக்கு ச லா ஃபஸ்ட்டு செகண்டையும் லாஸ்ட்டு செகண்டையும் அடிச்சுருங்க கா கொஷின் பேப்பிலே சொல்கிறேன் அப்போ மீதி என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒரு நம்பர் மட்டும் இருக்கும் அப்போ எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு நாலுங்க ஈக்குவல் டு பதினாறுன்னு போட்டுருங்க ஆன்சர் அவ்வளோதான் இது இந்த கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் அப்போது இதை எப்படி போட்டோன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு அப்போ இந்த பக்கம் போச்சுன்னா என்ன ஆகும் இது ப்ளஸில் இருக்கா ப்ளஸில் இருக்குது தரண்ட பக்கம்னா மைனஸ் ஆகிடும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆறில் நாலு போனால் அஞ்சு ஆறு அப்போது என்ன ஆகும் பன்னெண்டுன்னு வந்துடுமா ஆன்சரே ஸோ ஆன்சர் என்ன அது பன்னிரெண்டு முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் பாருங்கள் ஒன்றுமே பண்ணல தானே ஸோ இதை நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்பே வேலை கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டும் ஃபஸ்ட்டு இது ஏறு வரிசையில் இருக்கான்னு முதல்ல செக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஏறு வரிசையிலோ இறங்கு வரிசையில் இருக்கலாம் ஏறு வரிசையில் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு தொடராக இருக்கணும் இப்போது என்னென்ன நம்பரே ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ஒம்பதுன்னா இது தொடராக தான் இருக்கு ஒற்றைப்படை எண் அப்போ தொடராக இருக்கு அப்படி தொடராக இருந்தால் முதல் முதல் அடிங்க கடைசி கடைசி அடிங்க பிட்வீல் இருக்கிறது எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா எடுத்து என்ன நம்பர் கொடுக்குறானோ அதில் ஈக்குவல் பண்ணுறங்க ஆன்சர் சரி சார் இப்போ ஒரு நம்பர் இருந்தால் ஓகே ஒரு சம் டைம் பார்த்தா ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துறானே அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இந்த சம் இல்லை இப்போ இந்தாலும் சொல்கிறேன் இப்போ ரெண்டு நம்பர் வைக்கு வருது அப்படின்னு வச்சுக்குமே இப்போ இதெல்லாம் அடிச்சுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு இந்த ரெண்டு நம்பருமே நடுவில் இருக்குது இது எப்படி அடிக்க முடியும் அடித்த ஜீரோ ஆகிடுமே ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அடிக்கணும் கடைசி கடைசி அடிக்கணும் சிங்கிளாக வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் சிங்கிளாக வந்தால் ஓகே ரெண்டாக வந்தால் என்ன சார் பண்ணுறதுனா ஒன்றும் இல்லை இது ரெண்டுத்தையும் அப்படியே கூட்டிங்க ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா என்ன வரும் இப்போ எக்ஸ் எக்ஸி கூட்டி இது ரெண்டு முறை அப்படியே கூட்டிங்க ஜஸ்ட்டு கூட்டி ஈக்குவல் போடுங்க ஆன்சர் வந்துடும் அவ்வளோதாங்க சார் புரியலையே சார் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அது லெவல் டூ கொஷின் லெவல் டூ கொஷின் நம்ம எடுக்கும்போது பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு லெவல் ஒன் கொஷின் இதுன்னா இப்படியே படுத்துங்க சரிங்களா இதை மாட்டிங்க அதாவது உங்கள் ஒரு விஷயத்தை நல்லா தெளிவாக சொல்லிடுறேன் ஒன்று நம்ம சொல்கிறோம்னா அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி வந்துடுங்க இப்படி கேட்டால் என்ன பண்ணுறது அப்படி கேட்டால் என்ன பண்ணுறது அப்படி யோசிக்கிறவங்களுக்கு வந்து வேலை கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குங்க ஒரு விஷயத்தை நல்லா சொல்லி சின்னதாக சொல்லிட்டு முடிச்சிடுங்க நீங்கள் அப்புறம் வந்து என்னடா பேசிக்கிட்டே இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க நான் ஒரு ஈஸியாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் கடைசியாக நீங்கள் ஏதோ ஒரு மூவி பார்த்துருப்பீங்க இந்த லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி மூவிக்கு தேட்டரில் பார்த்துருக்கலாம் இல்லை டிவியில் இல்லை உங்கள் மொபைலில் கூட பார்த்துருப்பீங்க ஸோ பார்த்துட்டிங்களா ஒரு படம் நீங்களே இமேஜினேஷன் பண்ணுங்கள் அதில் ஒரு சாங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோட்லேயோ இல்லை டிவிலையோ எங்கேயோ ஓடுதுன்னு வச்சிங்களேன் அந்த சாங் எந்த நேரத்தில் வந்தது அப்படின்றது மைண்டில் வருங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு மூவி பார்க்குறீங்க மொதல் முறை ஒரு மூவி பார்த்துட்டு வந்துடுறீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு முப்பது நாள் இல்லை இருபது நாள் பொத்து ரோடில் போகும்போது அந்த மூவிலேருந்து ஒரு சாங் வருதுங்க அந்த சாங் எந்த சீனில் வரும் அப்படின்றதும் வரும் அந்த சாங்கில் என்ன டான்ஸ் ஆடுறாங்கன்றதே திங்கிங்கில் வரும் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி பார்த்த மூவி ஞாபகம் வருது ஆனால் நம்ம நேற்று பார்த்த கணக்கு ஞாபகம் வர மாட்டேன்து அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு
ஹீரோ வந்து ஏதோ ஒரு சண்டை பண்ணுறாரு பொய்ப்பரா மாட்டாரா இல்லை ஃபைட் பண்ணுறாரா இல்லை லாஸ்ட்டாக வந்து ஏதோ ஒரு சீன் வருதுன்னு வச்சுக்குமே இது வந்து ஒவ்வொரு சீனும் புதுசு புதுசாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க புதுசு புதுசாக பார்க்கும் போது மைண்டில் என்ன ஆகிடுது செட் ஆகிடுது அப்போது அந்த சீனுக்கு வந்து இதில் இங்கே மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நான் ஒரு மேக்ஸ் சொல்கிறேன்னு வச்சுங்களேன் இந்த மேக்ஸ் வந்து ஒன்றுமே தெரியாது எனக்கு சார் நான் வந்து எதோ நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படியே காதலை வாங்கிக்கிறேன் அப்படியே படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் புரிஞ்சிடுங்க நீங்கள் நான் சொல்லும் போதே இப்படி கேட்டால் எப்படி ஆகும் அப்படி கேட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்க ஆரம்பித்தாவே கடைசி வரைக்கும் புரியாது அப்போது நீங்கள் இந்த மேக்ஸ் கிளாஸ் உக்காரும் போது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறோம் எனக்கு மேக்ஸ் ஒன்றுமே தெரியாதுப்பா சுட்டு போட்டால் கூட வராது நீங்கள் ஏதோ ஒன்று வளருங்க அந்த வளரலை நான் வாங்கிட்டு அப்படியே நானும் எழுதிடுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் உக்காந்து பாருங்கள் கம்ஃபார்மாக புரியும் இப்போ நான் சொன்னது புரியுதா அதுக்கு அதுவே மேலே நீங்கள் கிளாஸ் எடுத்துருங்க அப்படின்றீங்களா சரி ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்தது எழுபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் முதல் பத்து இயல் எண்களின் சராசரி காண்க முதல் பத்து இயல் எண்களின் சராசரி காண்கன்றாங்க அப்போ முதல் பத்து என்ன இயல் எண்கள்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இயல் எண்கள்னா ஜீரோ இல்லாத ஸ்டார்டிங் நம்பர் ப்ளஸ்ஸில் இருக்கக்கூடிய நம்பரை ஸ்டார்ட் பண்ணி பத்து நம்பர் போடுன்றோம் என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது ஜீரோ இருக்கக்கூடாது ப்ளஸில் இருக்கணும் அப்போ ஒன்று தானே ஃபஸ்ட் நம்பர் எஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து அவ்வளோதான் இதான் முதல் பத்து எண்கள் ஓகேங்களா ஏழு எண்கள்னா ஜீரோ இருக்கக்கூடாது ஜீரோவில் இல்லாமல் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு வந்துடும் சரிங்களா சரி அப்போது முதல் ஏழு எண்களின் சராசரி கேட்குறாங்க அப்போ முதல் ஏழு எண்கள் இப்போ பாருங்கள் கவனிங்க ஒரு நிமிஷம் நல்லா கவனிச்சிங்கப்பா இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி தேர் போடுங்க வழக்கமாக போனோன்னா இது எல்லாத்தையும் கூட்டினங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு இதெல்லாம் எப்படின்னா இப்படி கூட்டணும் வழக்கமாக நார்மல் மெத்தட் எதுக்கு நமக்கு அது எதனா கோச்சிங் சென்டர் போகிற பசங்க போடுவாங்க நமக்கு அதெல்லாம் வேணாம் நம்ம வந்து வீட்டில் படிக்கிறோம் கெத்தாக படிச்சுட்டு பாஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அப்போது இதில் என்ன பண்ணுவோம் எல்லா நம்பரும் கூட்டிக்கிறோம் எல்லா நம்பரையும் கூட்டினா பத்தால் வகுத்துருமா ஹோல் நம்ம மொத்தம் பத்துன்னு வகுத்துறீங்க இது மொத்தம் கூட்டணுமா சார் தான் நமக்கு ரெண்டு நம்பர் கொடுத்தாவே கூட தெரியாது மொத்தம் கூட்டி பத்தால் வகுக்கணுமா அப்படின்னும் போது கஷ்டமாக தான் இருக்கும் கரெக்ட் நான் அதெல்லாம் போட பதில் அழிச்சிட்டேன் அம்மா கஷ்டம் நம்ம தேவையில்லைங்க அப்போ என்ன சார் அப்படின்னா இப்போது எந்த கஷ்டம்னு இது இல்லைங்களா முதல் பத்து இயல் எண்களின் சராசரி எல்லாமே ச ஏறு ஏறு வரிசல் தானே இருக்குது கரெக்டாக இருக்கா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் மொதல் நம்பர் என்னதுப்பா ஒன்று கடைசி நம்பர் என்னது பத்து இது ரெண்டுத்தையும் முதல்லையும் கடைசியும் கூட்டி அது கூட்டி ரெண்டால் வகுத்துருங்க அவ்வளோதான் ஆன்சர் புரியுதுங்களா சொல்கிறது ஏன்னா இப்போ நான் சராசரி கண்டுபிடிக்க வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒன்றையும் பத்தையும் கூட்டி ரெண்டால் வகுத்துறேன் ஆன்சர் இப்போது முதல் இருபது இயல் எண்கள்னா அப்போ ஒன்றையும் இருபதையும் ச ரெண்டுத்தையும் கூட்டி ரெண்டால் வகுத்துருங்க முதல் முப்பது முப்பத்தி அஞ்சு எண்களின் சராசரின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன்றையும் முப்பத்தி அஞ்சு கூட்டி அந்த ரெண்டால் வகுத்துணும் ஏன்னா இது சராசரி மேலே எத்தனை என் நம்பரால் எத்தனை உறுப்புகளால் கொட்டுறோமோ அதால் வகுத்துக்கணும் முதல் உறுப்பு ரெண்டாவது உறுப்பு ரெண்டு உறுப்பு கொட்டதால் ரெண்டால் வைக்கிறேன் மூணு உறுப்பு கொட்டால் மூணு நாள் வைக்கணும் இதனால் சராசரி எஸ் இப்போது என்ன கேட்டுருக்காங்க முதல் பத்து ஏழு எண்களின் சராசரினா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்ன இருக்குன்னா எல்லாமே ஏறு வரிசையில் இருக்கணும் அதாவது ஏறு வரிசை இறங்கு வரிசை சீக்வன்ஸாக இருக்கணும் இருக்குதா ஆமாம் இருக்குது அப்படின்னா முதல் நம்பர் ஒன்று கடைசி நம்பர் ப பத்து இது ரெண்டுத்தையும் சராசரியாக கூட்டுங்க அப்போ ரெண்டால் வகுத்துருங்க அப்போ ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா பதினொன்று பதினொன்று வகுத்த ரெண்டு சரிங்களா ரெண்டு ஏன் போட்டோம்னா அது சராசரி இப்போ பதினொன்றில் பாதி பதினொன்று அடிக்கணும் ஓகேங்களா அப்படின்னா பதினொன்றில் பாதி எவ்வளோ அஞ்சரை அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு அப்போ அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி அவ்வளோதாங்க ஸோ எதுவுமே ஸ்டெப் எல்லாம் கிடையாது டக்குன்னு போட்டுடலாம் ஓகேவா புரியுதா புரியுது அடுத்தது எழுபத்தி அஞ்சாவது கொஷின் பாருங்கள் முதல் முதல் ஐந்து ஒற்றைப்படை எண்களின் சராசரி காண்க ஒற்றைப்படை எண்கள்லாம் இப்போ தான் போட்டோம் ஒன்று ஒரு ஒற்றைப்படை எண் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ரெட்டைப்படி அப்போ மூணு அதுக்கப்புறம் நாலு ரெட்டைப்படி அப்போ அஞ்சு அஞ்சு ரெட்டைப்படி அப்போ ஆறு ஆறு ரெட்டைப்படியா அவ்வளோமா எஸ் கரெக்டாக புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது ஆறு ரெட்டைப்படி எஸ் அப்போ ஏழு அதுக்கப்புறம் ஒம்பது இதாங்க ஒற்றைப்படை எண்கள் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு இது தெரிய நினைக்கிறேன் எஸ் ஓகே அப்போது இதில் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது மொத்த வழக்கமாக கூட்டணுன்னா இது மொத்தத்தையும் இங்கே கூட்டணும் 
இது ரெ எத்தனை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு அளவு வகுத்துணும் இதான் நார்மல் மெத்தட் பட் நம்ம அப்படி போகிற போதில் இப்போ நான் இப்போ தான் சொன்னேன் எல்லாமே சீக்வன்ஸாக ஏறு வரிசையில் இருக்கா இறங்கு வரிசையில் இருக்கான்னு பார்த்தா ஒன்று மூணு அஞ்சு ஆறு ஏழு அப்போ ஒன்று டூ ஒரு எண் ஏ இது இருக்குது அப்போ சீக்வன்ஸாக இருக்குது அப்படி தானே எஸ் ஒற்றைப்படை என்னவே சீக்வன்ஸ் எதனால் நம்பர் விட்டு போயிருக்கேன்னா இல்லை அப்படின்னா மொத நம்பரையும் கடைசி நம்பரையும் சராசரியாக கூட்டிங்க ஆன்சர் அப்போ மொதல் நம்பரையும் ரெண்டாவது நம்பரையும் சராசரியாக கூட்டணும் அப்போ பத்து ஒன்றையும் ஒம்பதையும் கூட்டினா பத்தா பத்து அதை ரெண்டாவது வகுத்தணும் ஏன்னா சராசரியாக கூட்டுறோம் அப்போ ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஐ ரெண்டு பத்து அப்போ அஞ்சு ஆன்சர் அவ்வளோதான் எங்கே முடிஞ்சு போச்சு அஞ்சு ஆன்சர் இருக்கா பாருங்கள் சுதுவாக இருக்க அஞ்சு ஆன்சர் அவ்வளோதான் எவ்வளோ ஈஸியாக சொல்லிட்டு பாருங்கள் அடுத்த கணக்கு எழுபத்தி ஆறாவது கணக்கு பாருங்கள் முதல் ஐந்து இரட்டைப்படை எண்களின் சராசரியை காண்க முதல் ஐந்து இரட்டைப்படை எண்கள் இரட்டைப்படை எண்கள்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ஒற்றைப்படை அப்போ இரட்டைப்படி ரெண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நாலு அதுக்கப்புறம் ஆறு அதுக்கப்புறம் எட்டு அதுக்கப்புறம் ஒம்பது கிடையா பத்து இதுதான் இரட்டைப்படி எண் ஓகேங்களா அஞ்சு எண் போட்டு ஸோ இதுக்கு சராசரி கேட்டால் வழக்கமாக போடணும் சராசரினா இது மொத்தத்தையும் போட்டு அஞ்சு அளவு ஆகணும் இதை கூட்டணும் இதை கூட்டணும் இதை கூட்டணும் இதை கூட்டணும் கரெக்டாக ஸோ நமக்கு அம்மா வேலைலாம் கிடையாதுங்க இப்போ இது ஏறு வரிசையில் இருக்கா இது மட்டும் தான் பாருங்கள் சார் ஏறு வரிசையில் இல்லைனா என்ன சார் பண்ணுறது இறங்கு வரிசை இல்லை சார் சீக்வன்ஸாக இல்லைனா சார்னா கூட்டி தான் ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது ஓகேவா பட் இது மாதிரி கொடுக்கும்போது நீங்கள் பார்த்தோன்னே சொல்லிட்டு போயிடலாம் அப்போது இங்கே என்ன பண்ணுங்கள் ஏறு வரிசையில் இருக்குது அதனால் ஏறு வரிசை சீக்வன்ஸாக இருக்குது அப்போ மொத நம்பரையும் கடைசி நம்பரையும் சராசரியாக கூட்டுங்க அப்போ சராசரியாக கூட்டினா ரெண்டையும் பத்தையும் கூட்டினா எவ்வளோ வரும் ரெண்டையும் பத்தையும் சராசரியாக கூட்ட போகிறோம் அப்போ பன்னெண்டுன்னு வரும் ரெண்டு நம்பர் கூட்டுறதால ரெண்டு ஆள் வகுத்து வரும் அப்போ இதை அடிச்சிங்கன்னா ஆறு ஆன்சர் அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சு போச்சு புரியுதுங்களா எஸ் ஆறு இருக்கா பார்த்துருமா எஸ் தோ இருக்கா யாரு அவ்வளோதானே அது இரட்டைப்படியா அதோ இதில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதில் அஞ்சு வந்து இதில் ஆறு புரியுதுங்களா புரியுது அடுத்த கணக்கு போடலாம் அடுத்தது எழுபத்தி ஏழாவது கணக்கு இதெல்லாம் பாருங்கள் நானே சொன்னேன் டக்கு டக்கு டக்குனு போட்டுலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஏ கமா பி கமா சி இன் சராசரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு மற்றும் பி கமா சி என் சராசரி பதினைந்து எனில் ஏவின் மதிப்பை காண்க இப்போ தான் இப்போ பாருங்களேன் அதே ஃபங்க்ஷன் தான் சொல்ல போகிறேன் இந்த மாதிரி கொஷின்லாம் கேட்டால் டக் டக் டக்குன்னு சொல்லிடலாம் சரிங்களா நிறைய வேணால் நம்ம போடுவோங்க பட் இது முதல்ல முடிச்சிடுவோம் பேசிக்காக அப்போ ஏ கமா பி கமா சி என் சராசரி மதிப்பு பன்னெண்டு மற்றும் பி கமா சி என் சராசரி மதிப்பு பதினஞ்சு எனில் ஏவின் மதிப்பை காண்க என்னடா இது எப்படிரா போடலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டேன் ஒன்றும் இல்லைங்க இதே நம்ம அப்படியே ஃபங்க்ஷனாக வச்சுமே மூ என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம வீட்டில் ஃபங்க்ஷன் மூணு பேரை கூப்பிட்றோம் ஏ பி சி மூணு பேரை கூப்பிட்றோம் மூணு பேருக்குமே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஒரு பார்சல் ரெடி பண்ணியாச்சு கிஃப்ட் கொடுக்க ஒரு சாக்லேட் ஒவ்வொரு பேப்பர் ஒரு ஒரு பே பேக்கேஜ்லேயும் பன்னெண்டு பன்னெண்டு சாக்லேட்டை போட்டு பின் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ ஏவுக்கு பன்னெண்டு சாக்லேட் பிக்கு பன்னெண்டு சாக்லேட் சிக்கு பன்னெண்டு சாக்லேட் கொடுக்கலான்னு பிளானிங் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சு பியும் சியும் வெளியே வராங்க வந்தோம்னா என்ன பண்ணோம் கையில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒருத்தருக்கிட்ட ஒருத்தருக்கு பன்னெண்டு பன்னெண்டாக இருக்கிற ஒரு பாக்கெட் எடுத்து கையில் கொடுத்தோம் உடனே அந்த ரெண்டு பசங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க தயாராது பண்ணுறாங்க என்ன இல்லை இல்லை நான் வேலைக்கு ஆகாது நான் வந்து இங்கே வந்து த கிளம்பவே மாட்டேன் ஒழுங்கு மரியாதையே எனக்கு பதினஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஐயா இல்லை நம்ம பன்னெண்டு தாங்க பிளானிங்னா கேட்கல ஐயா அப்படின்னும் போது என்னாச்சு சரி அப்படின்றதால எங்கே எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாச்சு இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தா ஒருத்தர் அதாவது பன்னெண்டு பிளானிங் அப்போ மூணு சாக்லேட் ஒருத்தர் அதிகமாக கேட்குறாங்க கரெக்டாக அப்போ ஒருத்தர் மூணு சாக்லேட் கேட்டால் ஏ பிக்கு பதினஞ்சு கொடுத்துட்டேன் பன்னெண்டு இருக்குது ஒரு மூணு சாக்லேட் உள்ளே போட்டு பின் பண்ணி மறுபடியும் கொடுத்துட்டேன் சிக்கும் அதே மாதிரி அவரு கேட்கறதால அவருக்கு என்ன பண்ணுறேன் பன்னெண்டு இருக்கிறதுல ஒரு மூணு சாக்லேட் போட்டு பின் பண்ணி கையில் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ என்னாச்சு நம்ம கையில் இருந்து தான் வெளியே போயிடுச்சு எத்தனை போயிடுச்சு முதலுக்கு ஒரு மூணு ரெண்டாவதுக்கு ஒரு மூணு ஆறு சாக்லேட் போயிடுச்சு இந்த ஆறு சாக்லேட் எங்கேருந்து எடுக்கணும் வேறு வழியே இல்லை இன்னொரு பா பாசல் இருக்குது அதில் தான் எடுத்து கொடுத்தாகணும் வேறு வழி இல்லை ஏன்னா வேறு எங்கேயும் இல்லை அப்படின்றது தான் பிரச்சனை அப்போது கடைசியாக வரவருக்கு என்ன பண்ணோம் பிக்கே சாரி ஏவுக்கு ஏதனா வராரு ஏவுக்கு என்ன மதிப்புன்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா அவருக்கு என்னவோ நம்ம பன்னெண்டு சாக்லேட் தான் பிளானிங் போட்டு வச்சுருந்தோம் ஆனால் முதல் பி காரர் ஒரு மூணு சாக்லேட் வாங்கிட்டாரு சரி இதை அழிச்சுட்டு இங்கே போடுறேன் பி கார் மூணு
இது மொத்த கூட்டினங்க இது மொத்தத்தையும் கூட்டி எத்தனை நம்பர் இது மொத்தம் அதை முதல் பாருங்களேன் இப்போ பதினெட்டு ப்ளஸ் நாற்பத்தொன்று ப்ளஸ்ன்னு அப்படியே கூட்டினே போகும் எல்லாத்தையும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து நம்பர் இருக்குது ஸோ பத்தால் வகுத்துட்டுமா இதுக்கு ஆன்சர் முப்பத்தொன்றுன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன பண்ணலாம் ஸோ இந்த அப்படியே தலைகி இங்கே போட்டோன்னா என்ன ஆகும் எக்ஸோட மதிப்பு தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ என்ன பண்ண போகிறீங்க இதை நீங்கள் தான் சொல்ல போகிறீங்க நான் இதுக்கு ஒரு சின்ன ஷார்ட்கட் சொல்ல போகிறேன் அதை நாளைக்கு கிளாஸில் பார்க்கலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இதுக்கு ஆன்சர் போடுங்க உங்களுக்கு தெரியற ஆன்சர் கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க எழுபத்தி எட்டாவது கொஸ்டினுக்கு சரிங்களா கண்டிப்பாக இன்னி கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும்னு நம்புறேன் ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் கதைகள்லாம் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஆமாங்க அது ஏதாவது கீழே கமெண்ட் கொடுக்கத வச்சு தான் தெரியும் என்ன தான் மொக்க போட்டான்னு சொல்றீங்களா இல்லை புரியுதுன்னு சொல்றீங்களான்றத பார்க்கலாம் ஸோ எல்லாரும் சேஃபாக வீட்டில் பத்திரமாக இருங்க நாளைய கிளாஸில் சந்திப்போம் பாய் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் டைமுக்கு எல்லாருமே சாப்பிடுங்க ப்ளீஸ்